ಜ್ಯೋತಿಷದ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಸೊ ಗಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅಷ್ಟಕ ಅವ್ರ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ಆ ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಮೃತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ಸಾರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಸವಿತಾ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಷ್ಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಅಷ್ಟಕ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಗ ಎಂದರೆ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎಂಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಲಗ್ನ ಈ ಎಂಟು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ಗ್ರಹಗಳು ರವಿಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪಂಚಾತಾರಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಕಾಶ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಲಗ್ನ ಇವುಗಳು ಇವುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುವ ಶುಭ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನ ರಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಜಾತಕ ಬರ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸುಮಾರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನಂತರ ಸ್ತೂಜಿ ಧ್ವಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಯವನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಈ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ವರಹ ವಿಹರಣ ಬರೆದ ಬೃಹತ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಗೋಸಾರ ಅನಂತರ ಜಾತಕಾವರಣ ಸಾರಾವಳಿ ಮಾನಸಾಗರಿ ಜಾತಕ ಬಾರಿ ಜಾತ ಹೋರ ಮಕರಂದ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಮಂತ್ರೇಶ್ವರರ ಫಲದೀಪಿಕ ಅನಂತರ ಜಾತಕ ತಿಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗದ
ಫಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಆನಂತರ ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳ ಮೂಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಯಾವ ಭಾವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆನಂತರ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತಾನ ಈಗ ಸಮಯ ಹೇಗಿದೆ ಅವನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಆನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುರ್ದಾಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಆಯುಷನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯುವಾಗ ಈ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ನೀಡುವ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಾಧನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹದ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳು ಸಪ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಆ ನಂತರ ಲಗ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿ ಬೇಕು ಭಾವ ನವಾಂಶ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಾರದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಛಾಯಾಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಒಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾವ ನವಾಂಶ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನ ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಶನಿವತ್ ರಾಹು ಅಂತಲೂ ಕುಜವತ್ ಕೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಶನಿ ಮತ್ತು ಕೇತುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಹು ಕೇತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕುಜ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿಯಿಂದ ರಾಹು ಅಂತಲೂ ಕೇತು ತರ ಮಂಗಳ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಹು ಏನ್ ಬಿಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಬಿಂದು ಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಟು ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬಿಂದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಎಂಟು ಆ ಎಂಟು ಶುಭ ಬಿಂದುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಏಳು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಎಂಟು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಎಂಟು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಏಳು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಉತ್ತಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಐದು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಉತ್ತಮ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಮೂರು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದಮ ಎರಡು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಒಂದು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದಮ ಅದಮ ಸೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು ಮೃತ್ಯು ಸಮಾನ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಮೂವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಬಿಂದು ನೋಡುವ ಮನೆಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಲಗ್ನವನ್ನ ಆರನೇ ಮನೆ ನೋಡ್ತೀವೋ ಆರನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಸೂರ್ಯನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ
ಮುದಾಯಿ ಅಂತ ಮನೆ ಆ ಇದು ಸಮುದಾಯ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಬಿಂದು ಇದೆ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಂದು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಬಿಂದು ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದ ಹಾ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಮನೆ ಆ ಬುಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬುಧ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಶುಭಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಶುಭಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನೋಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕ ವರ್ಗ ಟೇಬಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ ಅದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಚರ್ಡು ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕ ಈ ಮೂರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕ ವರ್ಗ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಕಲಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಷ್ಟಕ್ಕ ವರ್ಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಬುಧ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬುಧ ನೋಡಿ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಬುಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಯಾವುದು ಮಿಥುನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಷ ಋಷಭ ಮಿಥುನ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಬುಧ ತನ್ನ ಸ್ವಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಕ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ತನ್ನ ಸ್ವಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸರ್ವಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಸಮುದಾಯಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಸರ್ವಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಭಿನ್ನಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬುಧನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಆದ್ರೇನು ಏಳು ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಏಳು ವರ್ಗ ಏಳು ಗ್ರಹ ಪ್ಲಸ್ ಲಗ್ನ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಂಟಾಯ್ತು ಅವರು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಆ ವಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬುಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಕಾರಕ ಅವನ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಅನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಅವನೇ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಇರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೇಬಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳವು ಅಂತ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ಮೇಷ ಋಷಭ ಮಿಥುನ ಕಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ನೋಡಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಧರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಮೇಷದಿಂದ ಮೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಋಷಭ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಥುನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ನೋಡಿ ಆ ಮಿಥುನ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಬುಧ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸಾಲವಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಮಿಥುನ ಅಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆರು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದು ಆರು ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅಶುಭ ಫಲ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಶುಭ ಫಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬುಧ ನೋಡೋದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬುಧ ನೋಡೋದ ಹೆಂಗೆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೇಷ ಶುಭ ಮಿಥುನ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡ
ಅದ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಚಂದ್ರ ಯಾವ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಲಹೀನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಲಭಾಗ ನೋಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಚಂದ್ರ ನೋಡೋಣ ಚಂದ್ರ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಎರಡು ಋಷಭ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ ಒಂದು ಋಷಭ ಎರಡು ನೋಡಿ ಋಷಭ ಎರಡು ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಗುಡ್ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಶುಭ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಮನ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಸುಲಭ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಹದಿನಾರು ವರ್ಗ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಬೋದು ಹೌದಿಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ನೋಡೋಣ ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡನೇ ಮನೆ ಆರನೇ ಮನೆ ಹತ್ತ ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಶನಿ ರವಿ ಗುರು ಕುಜ ಪುರುಷ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದು ಪುರುಷ ಗ್ರಹ ಯಾರು ಶನಿ ಕುಜ ಗುರು ಈ ಗ್ರಹಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆರನೇ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹತ್ತ ಮನೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರನೇ ಮನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಹತ್ತೇ ಮನೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹತ್ತ ಮನೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಆರನೇ ಮನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ಲಗ್ನ ಯಾವ ಲಗ್ನ ಇದು ತುಲಾ ಲಗ್ನ ತುಲಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಯಾವುದು ಋಷಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದು ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದೇ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆನಂತರ ಆರನೇ ಮನೆ ಯಾವ್ದು ಆರನೇ ಮನೆ ಯಾವುದು ತುಲಾದಿಂದ ಮೀನ ಮೀನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇವನು ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ವಾಷ್ಟಕವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಹ ನೋಡೋಣ ಆನಂತರ ಒಂದು ಹತ್ತ ಮನೆ ಯಾವುದು ಕಟಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವತ್ತು ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡೋದು ಎರಡನೇ ಮನೆ ಆರನೇ ಮನೆ ಹತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದುಗಳಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೂ ಶುಭ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಶುಭ ಹಂಗ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ಮೂರಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರು ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರಕ ಯಾರು ಶನಿ ಆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಅವನಿರೋದು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದು ಇದಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶನಿ ಹತ್ತ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತ ಮನೆ ಕುಂಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತ ಮನೆ ಹತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಶನಿ ನಮಗೆ ಶುಭ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೇಷದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ನಾವು ಲಗ್ನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಹಾ ಐದು ಐದು ಶನಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವನ ಅವಾಗ ಏನ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಐದು ಸಿಂಹ ಹೌದಾ ಹೌದು ಸಿಂಹ ಐದು ಸಿಂಹ ಸಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟೂ ಪಕ್ಕ ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೇದಾದ
ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿಂಗಳು ಆದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಶುಭ ಫಲ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ರೆ ಅಶುಭ ಫಲ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮಧ್ಯ ಫಲ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಶುಭ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದರೆ ಅದು ಶುಭ ಏನೇ ಡೌ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಗ ಬುಧನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬುಧನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬುಧನ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಶನಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಲಾಭ ಹನ್ನೊಂದ ಮನೆ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಯಾವುದು ಲಗ್ನದಿಂದ ಸಿಂಹ ಸೊ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದು ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಾವೇನು ಬರ್ಸಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಓಕೆ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಅವನು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿರೋ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಮೊದಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡಲೇ ರವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ ನಶಿಮ ಮಿಥುನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಿಥುನ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಮಿಥುನ ಆ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪಲ ಫಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಫಲಭಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕವರೆಗೆ ಇದಾವೆ ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಕಾರಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಧ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕವರೆಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಡ್ಜನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕವರೆಗೆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಬಿಂದು ಆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಬಿಂದುಲಿ ರವಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಚಂದ್ರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ಮಂಗಳ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬುಧ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಗುರು ಐವತ್ತಾರು ಶುಕ್ರ ಐವತ್ತೆರಡು ಶನಿ ಮೂವತ್ತ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಆ ಅಷ್ಟಕ್ಕ ವರ್ಗವನ್ನ ಭಿನ್ನಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರವಿ ಟೋಟಲ್ ಬಿಂದು ಆ ಟೋಟಲ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರವಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟು ಆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದನೇ ಮನೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ನಾಲ್ಕ ಮನೆ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಅದ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಸೊನ್ನೆ ರೀತಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆನಂತರ ಅದೇ ರವಿ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಆರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕುಜನಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊ
ಜಿ ಎಸ್ ಕಪೂರ್ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಲ ದೀಪಿಕ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆತರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗಜಾನನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಧನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಧಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಾಕುವಾಗ ಬುಧನ್ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ವಿನ್ನಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗ ರವಿಯು ತಾನಿರುವ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಿದ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆ ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಮೀನ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೇ ಮನೆ ಮೀನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀನ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದು ಆ ಮೀನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾತಕರಿಗೆ ಶುಭ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಆ ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಕ ಬುಧ ಅವನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹಾ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಷ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಧ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ನಂತರ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ರವಿ ದಶೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರವಿ ದಶೆ ನಡೀವಾಗ ರವಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ದಶಾಫಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬುಧ ದಶೆ ನಡೀವಾಗ ಬುಧ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೇಬಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟು ಬಿಂದು ಎಲ್ಲ ಸಕ್ ಎಂಟಿದ್ರೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಬೇಗ ಲಭ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭ ಸೂರ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೇಹ ಸುಖ ವೈಭವ ಪದೋನ್ನತಿ ಅರ್ಥ ಲಾಭ ಮಿಶ್ರ ಲಾಭ ಮೂರಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗಾಯಸ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೋಗ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಡೆ ಸೊ ಅನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಸತ್ತೋಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂದೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಪಡಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಶುಭ ಸೂತಕವಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಂದುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಉಚ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು ಸ್ವಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿದ್ರು ಉಪಚಯ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಷ್ಟಕರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆ ನಂತರ ಗ್ರಹಗಳು ಶತ್ರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನೀಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ದುಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದುಸ್ತಾನ ಆಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಬಿಂದುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಗ್ನದಿಂದ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವನು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಮನೆ ಯಾವುದು ಹನ್ನೊಂದು ಆ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಂದು ಇದ್ರೆ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್